തീർച്ചയായും ഞാൻ ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ഇത്തരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് നാം ക്രിയാത്മകമാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമോ വിവാദമോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യം അതായത് ഈ സർക്കാരിനെ അന്തമായി എതിർക്കുകയും വിരോധം തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും ഒരു രീതിക്കെതിരെ അതിൽ തന്നെ ഭിന്നതകളുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഉയർന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നത് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ രാജഭരണം കാലത്താണ് ഈ നേട്ടം ഉണ്ടായത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു പ്രതികരണം അതിനെ വി ഡി സതീശൻ ടി എൻ പ്രതാപനും ഒക്കെ ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തല തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാലാകാലങ്ങളായി ഭരിച്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർക്കൊരു മറുപടി ഒന്ന് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയമാണ് പിന്നെ അത് അങ്ങിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലേഖൻ്റെ ലേഖനം ആ ലേഖനം അങ്ങ് മുഴുവൻ വായിച്ചോ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കന്യാസി സമൂഹം അവരെ അവിടെ അവർ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അവരാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ രാജാവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായതല്ലേ രാജഭരണകാലത്ത് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നടന്ന സ്റ്റേറ്റല്ലേ കൊച്ചിൻ ട്രാങ്കൂർ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് ശ്രീ ആനത്തോൾ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആൻ്റണി ഒരു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചരിത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമ്പത്താറിൽ അല്ലേ കേരളം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന് ഒരു തലക്കെട്ട് മാത്രം വെച്ചാൽ രാജഭരണകാലത്ത് തൊട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തുണ്ടായ വലിയ വിപ്ലവരായ മാറ്റങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അത് മാത്രം എടുത്ത് രാജഭരണകാലത്താണ് അത് അങ്ങനെ അത് മിസ്ട്രോട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രോട്ട് ചെയ്തല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കേരളത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് കാലത്തും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങേക്കാന്ന് അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് എടുത്തു നോക്കിക്കോ ഞാൻ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരുടെ കാലത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു വാചകം മാത്രം എടുത്താണ് രാജഭരണകാലത്ത് ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ആ ലേഖനത്തിൽ ആൻ്റണി അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യപരമായ പരിണാമത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പ്രോമിനൻസ് നൽകുന്നത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഈ രാജഭരണകാലത്തെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് അതല്ലല്ലോ ഈ ജനാധിപത്യ നാട്ടിൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് അന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർക്ക് ഒക്കെ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് ഇവരുടെ പട്ടാളങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ മാത്രം പരി അതായത് വരേണ്യ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ആ ചികിത്സകൾ പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപം കൊള്ളുന്നു അൻപത്തി ഏഴിൽ നമുക്ക് ഭരണമെത്തുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ ചെന്നിത്തല ആ അർത്ഥത്തിൽ തിരുത്തിയത് ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഭരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളിലായുള്ള ഭരണമാണ് മാറ്റം എന്ന് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് തിരുത്തേണ്ടി വന്നത് ശ്രീ ഡൊമനിക് അങ്ങനെ ചെന്നു തിരുത്തിയതല്ലല്ലോ അങ്ങൊരു വാചകം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ധർമ്മാശുപത്രി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജനറൽ പറഞ്ഞ ധർമ്മാശുപത്രി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് കൊച്ചിയിലും തിരുവാങ്കൂർ തുടക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പേരിച്ച് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് മാത്രം പതിനാറ് തൊഴിലാളി കോവിഡ് ബാധിച്ചല്ല കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് പുറത്ത് പതിനാറോളം തൊഴിലാളികളാണ് ഇന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് തൊഴിലാളികൾ നടന്ന് കാല് പൊട്ടുന്നു കുടുംബത്തെ ചുമക്കാനായി ചുമന്നുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും അറുന്നൂറും കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കുന്നു നിരവധി സംഭവങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാല് പൊട്ടി നടക്കുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം പോകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാല് പൊട്ടി നടക്കുന്നു ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു തല വെച്ച് റെ
രാജ്യത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളി ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറോ നൂറ്റി ഇന്നത്തെ കുടുംബം നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് ട്രക്ക് കയറ്റി കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ പാളത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കും മയിൽ നൂറ് കണക്കിന് മയിൽ ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരുത്തൻ ഒരു ഒരു ചൂളയിൽ പണിയെടുത്ത തൊഴിലാളി പണി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഗുജറാ യു പിയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ കെട്ടി തോളത്തൊരു കമ്പിൽ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് കുട്ടി ഇട്ടിട്ട് ധാരാളം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അതിന് അതിന് ഒരു ആറ് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്തൊരു ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചവരുടെ ആ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും കേരള ഗവൺമെൻറ് അഭിനന്ദന വഴുതി അറിയിക്കുകയാണ് അവനെല്ലാ താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണം ചികിത്സ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കുകയല്ല കേരളീയരെ പോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികളെ അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിലവിളിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ല അവിടെയും ഗവൺമെൻറ്റുകളില്ലേ അവിടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റാണോ അവിടെയും ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ പാർട്ടികൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവനായാലും ഏത് രാജ്യത്തുള്ളവനായാലും ഇവിടെ വന്ന അഭയം തേടിയവരെ അവരെ മുഴുവൻ മലയാളിയെപ്പോലെ കേരളീയനെ പോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവിൽ എല്ലാ സൗകര്യം അവരെ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ച ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു പറയാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൂലി എടുത്തു പോലും വനിതാ മതിലിൻ്റെ കാര്യം ഏഹ് വനിതാ മതിലിനെ കൊട്ട ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തോൽവിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ആ തോൽവിയുടെ കാര്യം അത് നിങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞ് ചർച്ചയിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ കൂടി നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പരമായി ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന സ്ലോഗൻ ഞങ്ങളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുചിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകണില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ പോകണില്ല കോൺഗ്രസിനാണ് സാധ്യത നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പോണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചാര വേല ആരുമില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളും ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പണിയെടുത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ആ നേട്ടം കൊയ്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിഷമമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സീറ്റ് കിട്ടി അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരാജയമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ബി ജെ പിയുടെ പരാജ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശ്രമം വിജയിച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് അതല്ലാതെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മേൻ മോണ്ടാ ജയിച്ചത് അതിന് ശേഷം മുമ്പിലത് നിങ്ങളത് അത് അധികാരത്തിന് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ കെ എം മാണിയുടെ കുത്തക സീറ്റ് അമ്പത് വർഷം കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന പാല എന്താ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിൻ്റെ ഗുണമാണോ അതിന് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ജയിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കൊള്ളരായ്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ആ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചത് ഞങ്ങളൊരു മഹാശ്രേഷ്ഠമാണ് പേമാരിക്ക് ശേഷം പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ജയിച്ചില്ലേ അവിടെ ഈ മഹാമേരിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ജയിക്കും നിങ്ങൾ ജയിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊരു വിഷമമൊന്നും ശരി ഞാനൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ ലാൽകുമാർ അതായത് ഈ ജനാധിപത്യത്തെ വില കുറച്ച് കാട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല ഈ സർക്കാരിന് അതിൻ്റെ നേട്ടമുണ്ടാകരുത് എന്ന് കാണുന്നതൊരു ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ദൗത്യമാ